வணக்கம் மக்களே வெல்கம் பேக் டு சேனல் ரோட்ஸ் அண்ட் ட்ரிப்ஸ்க்கு உங்கள் எல்லோரும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி ஹோண்டா ஷைன் ஹண்ட்ரோட ஃபர்ஸ்ட் இன் தமிழ் ரைட் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா த பியூட்டிஃபுல் ஆம்பி வேலியில் இருக்கும் மகாராஷ்டிராவில் இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஷைன் ஹண்ட்ரடை பற்றி டீட்டெயிலாக எல்லா விஷயமும் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பேர் ஸோ எதுக்கு இந்த புது ஹண்ட்ரட் சிசி மோட்டர் சைக்கிளுக்கு ஷைங்கிற ஒரு அந்த நேம் பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அந்த நேம் பிளேட் வந்து ரொம்ப வெயிட்டேஜ் கேரி பண்ணுது ஏன்னா இந்தியாவில் ஹோண்டாவோட பெஸ்ட் செல்லிங் மோட்டர் சைக்கிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷைன் சீரீஸ் தான் பல வருஷங்களாக ஸோ அதை வந்து இந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் சிசி மோட்டர் சைக்கிளுக்கு கொடுத்ததுனால அந்த ஷைன் ஆனால் அவங்க ஆல்ரெடி தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் கம்ஃபர்டபுளான மோட்டர் சைக்கிள் எவ்ரி டே கம்யூட்டராக இருக்கிற மோட்டர் சைக்கிள் அப்புறம் வந்து ரொம்ப ரிஃபைண்டான ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சீரீஸ்க்கும் இந்த ஹண்ட்ரட் சிசி மோட்டர் சைக்கிளுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா ஸோ ரெண்டுக்கும் இருக்கிற லிங்க்கை பற்றி ப்ளஸ் இந்த வண்டியை விட மற்ற டைனமிக் அபிலிட்டிஸ் எல்லாமே பார்ப்போம் வண்டியில் உட்காந்து காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் டோட்டல் சீட் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் சீட் ஹைட் வந்து எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு எம்எம் ஸோ ஸ்டாண்டர்டாக கம்ப்யூட்டருக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சீட் ஹைட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உட்காரும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாகலாம் உட்கார மாட்டிங்க ஏன்னா இந்த சிங்கிள் பீஸ் சீட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட்டான சீட்டு ஒயிட்டான ஃப்ளாட்டான சீட்டு ஸோ அப்படி இருந்தாலுமே நீங்கள் என்ன ஹைட்டில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப கர்வ் வெயிட் லோ லோ கர்வ் வெயிட்டு சின்ன ஃபியூல் டேங்க் இருக்கிற ஒரு வண்டி ஸோ ஹேண்டில் பேக் பொசிஷனிங்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஆப்ரேட்டான பொசிஷன் அதாவது ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்து ஓட்டுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஹேண்டில் பேக் செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி தான் வந்து ஃபுட் பேக்ஸு ஃபுட் பேக்ஸோட பொசிஷனிங் ஸோ நம்ம இப்படி உட்காரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்படி உட்காரும் அப்படிங்கும்போது வந்து நம்ம ரெகுலர் கம்யூட்டிங் ரெகுலராக நீங்கள் கம்யூட்டிங்கில் ஓரளவுக்கு லாங்காக போகிறீங்க அப்படிங்கும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கும் கூட்ஸ் கேரி பண்ணிட்டு போகிறீங்க அப்படிங்கும் போது வந்து யூட்டிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த இந்த டைமண்ட் ஃப்ரேமே வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஐஎஸ் ஷைன் ஒன் டூ ஃபைவ் இருக்கிறது தான் பட் இதில் ஆல் நியூ ஃப்ரேம் சொல்லியிருக்காங்க ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் ஆல் நியூ ஃப்ரேம் ஒன்றும் புதுசு கிடையாது லோக்கலில் வில்லேஜில் இருக்கீங்க அப்படிங்கும் போதும் ஏதாச்சும் மூட்டை வச்சுட்டு போகிறீங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி ஆவரேஜான உங்கள் யூட்டிலிட்டி டியூட்டிஸும் வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் இந்த ஹோண்டா ஷைன் ஹண்ட்ரோட மற்ற விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கிளஸ்டர் கிளஸ்டரில் வந்து இந்த டயல்ஸ் எல்லாம் வந்து மூவ் ஆகாது ஒரு சின்ன பஸ்ஸிங் சவுண்ட் மட்டும் கேட்கும் யூஸ்வலாக ஹோண்டாஸோட சைலன்ஸ் ஸ்டார்ட் சிஸ்டம் நல்லாயிருக்கும் இந்த வண்டிலையும் எந்த மாற்றமும் இல்லை சி ரொம்ப சைலண்ட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகுது அதே மாதிரி ஸ்விச் கேர் லே அவுட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்விச் கேர் லே அவுட் ஸ்விச் கேர் லே அவுட் சிம்பிளாக இருந்தாலும் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுகிறேன் ஸ்விச் கேர் லே அவுட் வந்து சிம்பிளாக இருந்தாலும் டாக்டிலிட்டி நல்லா இருக்குது பட்டன்ஸோட ப்ரெஸ்ஸிங் இது வந்து ஹை பீம் லோ பீம் ஸ்விட்ச்சு அப்புறம் இது வந்து டோன் இண்டிகேட்டர்ஸ்க்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிராங் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார்டர் அப்புறம் இந்த ஃபியூல் டேங்க் வந்து நைன் லிட்டர் ஃபியூல் டேங்க்கு இந்த ஃபியூல் டேங்கில் வந்து மெயினாக இந்த ரிவால்விங் ஓப்பனர் இருக்குது ஃபியூல் ஃபில்லர் கேப்போட ஓப்பனர் நீட்டாக இருக்குது பட் ஒவ்வொரு டைம் வந்து இந்த சில்வர் ஃபினிஷெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபேட் ஆகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஸ்டிக்கரிங் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீட்டான ஸ்டிக்கரிங் ரொம்ப ஒன்றும் சூப்பர் டூப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஸ்டிக்கரிங் கொடுத்துருக்காங்க ஹோண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டா ஃபியூல் டேங்கில் இருக்குது கிராஃபிக்ஸ் வந்து ரெகுலரான கிராஃபிக்ஸ் மொத்தம் வந்து அஞ்சு கலர் ஸ்கீம்ஸ் வந்து இந்த வண்டியில் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஷைனை வந்து உங்களுக்கு பாடி பேனல் ஸ்கீலில் எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஷைன் ஷைன் ஒன் டூ ஒன் டூ ஃபைவ் இருக்கிற அந்த ஸ்டைலிங் க்யூஸ் வந்து அப்படியே இந்த வண்டியில் இருக்குது கிராஃபிக்கல் அண்ட் ஸ்டைலிங் க்யூஸ் பின்னாடி வந்து ட்வின் சைடட் ஷாக் அப் சூப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டயர்ஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸு ஃப்ரண்ட் அண்ட் இயரில் செவன்டீன் இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து டியூப் டயர்ஸ் தான் ஸோ டூ டியூப் டயர்ஸ் ஸோ ரெண்டு பேர் பார்க்க முடியும் ரெண்டுமே வந்து நைல் குரூப் டயர்ஸ் தான் ஸோ டயர்ஸோட குரூப் லெவல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஓகே ஒரு கம்யூட்டருக்கு வந்து டீசெண்டாக இருக்குது பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளாக் பேட்டர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க கைண்ட் ஆஃப் முன்னாடி வந்து குரூப் டயர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க காமிக்கிறேன் ஸோ
நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபீலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிளங்கியாக இல்லை இல்லை யூஸ்வலாக இந்த ஃபோர் ஸ்பீக் கீ பாக்ஸில் கிளங்கினஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிளங்கியெல்லாம் இல்லை ஓகேயா இருக்குது முக்கியமான விஷயம் இந்த ஹேண்டில் பாரோட க்ரிப் லெவல்ஸு இந்த க்ரிப்ரோட க்ரிப் க்ரிப் லெவல் வந்து நல்லா இருக்குங்க பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது ஈஸியாக ஸ்லிப்பரியாக லூஸாக போகல நல்லா இருக்குது கொடுத்துருக்காங்க ஹேண்டில் பாரே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் பீஸ் யூனிட் தான் அப்ரைட்டான ஹேண்டில் பார் மீரோஸு மீரோஸோட விசிபிலிட்டி வந்து டீசெண்டாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு கொடுத்துருக்கலாம் என்ன பொறுத்தளவுக்கு கம்ப்யூட்டரில் விஷயம் மெயினாக வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸில் என்ன பொறுத்தளவுக்கு சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்ப்பேன் அப்புறம் கிளஸ்டரில் வந்து ஹோண்டான் ரைட்டிங்ஸ் இருக்குது இண்டிகேட்டர்ஸ் எழுஞ்சிட்ருக்கு ஹெட்லாம் வந்து ட்ரெஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா நம்ம மார்னிங் டைம் தான் ஓட்டிக்கிட்டுருக்கோம் அதனால் ஃப்ரண்ட் இண்டியரில் வந்து ட்ரம் பிரேக் செட்டப் தான் கொடுத்துருக்காங்க சிபிஎஸ் இருக்குது இந்த வண்டியில் ஏன்னா அது இன்டர்லெவல் கம்ப்யூட்டர்னால் இதான் வந்து புது ஹோண்டா என்ஜின் அந்த ஹண்ட்ரட் சிசி என்ஜின் ஹண்ட்ரட் சிசி கூட இல்லை நைன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் க்ளோஸ் டு நைன்டி நைன் சிசி ஆக்சுவலி பாருங்கள் ஸோ ஹோண்டா பிளாக் கலரில் வந்து அந்த கேசிங் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த இந்த நீட்டாக இந்த சில்வர் ஃபினிஷ் நல்லா இருக்குது இந்த வண்டியில் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிறது இப்போ ப்ரைஸ் பண்ணியே ஆகணும் இந்த சிக்ஸ் செவன்ட்டி செவன் எம்எம் சீட்டு க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் எம்எம் ரொம்ப நல்ல க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் இந்த வண்டி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அது ஒரு கம்ப்யூட்டர்னால் நிறைய விஷயங்கள் இது பண்ணணும் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ரோடிங் கூட நிறைய சுச்சுவேஷனில் போகணும் அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் இருக்கவங்க தான் இந்த வண்டி நிறைய வாங்குவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் நூற்றி இருபத்தி எட்டு எம்எம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிங்கிள் பீஸ் சீட் லாங்காக இருக்கிறதுனால ஒரு யூஸ் என்னென்னா ஈஸியாக ரெண்டு பேர் உட்காந்து போகலாம் ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்சோ அதோட குஷனிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா சரி குஷனிங்கும் இருக்குது இந்த சீட்டில் சஸ்பென்ஷன் செட்டப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் சைடில் இல்லை பட் ரொம்ப வேலுவி ரொம்ப சாஃப்ட் சைட் நான் சொல்லவே மாட்டேன் பட் இந்த சீட்டுக்கும் அந்த சஸ்பென்ஷன் காம்பினேஷனுக்கும் நல்லா இருக்குது ரெகுலராக டாமாக்கில் ஓட்டினாலும் சரி நீங்கள் நீங்கள் ஓரளவுக்கு குண்டும் குழியுமாக இருக்கிற ரோல்ஸில் ஓட்டினீங்கனாலும் சரி சிக்கரிங் கொடுத்துருக்காங்க சும்மா ஒரு இன்சி இங்கே பேஜ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாலும் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒன் ஸ்க்ரீன்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஷார்ட்ஸ் ஃப்ளை ஸ்க்ரீன் மாதிரி தான் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டீசெண்டாக இருக்குது ஐ மீன் ஃபினிஷு இந்த பாடி பேனல்ஸ் இந்த ஓவரால் இந்த வைசர் பேனலே பார்த்திங்கன்னா டீசெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல சின்ன கிராஃபிக்ஸ் இங்கேருந்து அப்படியே கீழே ஃப்ளோ ஆகி போகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரண்டில் வந்து ஃபெண்டரு ஃப்ரெண்டு பிளாஸ்டிக் ஃபெண்டர் தான் பிளாஸ்டிக் ஃபெண்டராக இருந்தாலும் ரொம்ப லோ குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் கிடையாது அதே மாதிரி ரியர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ரியர் மட்காடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளிம்சியான பிளாஸ்டிக் இல்லை ஓரளவுக்கு டீசெண்டான கிரேட் பிளாஸ்டிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டாக பெட்டராக இருக்குது ரியரை விட ஆக்சுவலி இந்த ஷைன் ஹண்ட்ரட் பார்த்திங்கன்னா கர் வெயிட் தொண்ணூற்றி ஒம்பது கிலோகிராம்ஸ் தான் ஸோ ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வண்டியை திருப்புறது இல்லை வந்து ரொம்ப டைட்டான டிராஃபிக்கில் நீங்கள் வண்டியை நிறுத்திருந்தீங்கன்னா எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த வண்டி ஈஸி சரி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சரி எவ்வளோ ஈஸியாக நான் ஸ்விங் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் மேலே புல் பண்ணி நான் ஸ்விங் பண்ணேன் அவ்வளோதான் ஈஸியாக திருப்பி நிறுத்துறது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி ஸோ ரொம்ப ஹேண்டி ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான விஷயம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி க்ளவ் போட காரணம் எனக்கு தெரில பட் க்ளவ் இல்லாதப்போ வந்து இந்த ஹேண்டில் பேக் க்ரிப்ஸோட க்ரிப்பல் வெல்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு சைலன்ஸ் ஸ்டார்ட் போவோம் சில முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லிடும் இந்த ஷைன் ஹண்ட்ரட் பார்த்திங்கன்னா கர் வெயிட் தொண்ணூற்றி ஒம்பது கிலோகிராம்ஸ் தான் ஸோ ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வண்டியை திருப்புறது இல்லை வந்து ரொம்ப டைட்டான டிராஃபிக்கில் நீங்கள் வண்டியை நிறுத்திருந்தீங்கன்னா எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த வண்டி ஈஸி சரி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சரி எவ்வளோ ஈஸியாக நான் ஸ்விங் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் மேலே புல் பண்ணி நான் ஸ்விங் பண்ண அவ்வளோதான் ஈஸியாக திருப்பி நிறுத்துறது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி ஸோ ரொம்ப ஹேண்டி ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான விஷயம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி க்ளவ் போட காரணம் எனக்கு தெரியல பட் க்ளவ் இல்லாதப்போ வந்து இந்த ஹேண்டில் பேக் க்ரிப்ஸோட க்ரிப்பல் வெல்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு சைலன்ஸ் ஸ்டார்ட் போவோம் சில முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லிடும் கிளஸ்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக வந்து விஷயம் இல்லை ஜஸ்ட்
ஸோ செகண்ட் கியரில் நான் போயிட்டு இருக்கேன் செகண்ட் கியரில் போயிட்டு இருக்கேன் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி அப்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து செகண்ட் கியரில் நீங்கள் எடுத்துடலாம் சிங்கிளாக போனீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற வண்டி இல்லைனாலும் கர்ப் வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மோசமான ரோட்டில் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் ஸ்விங் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபிட் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா இது சின்ன கோ போயிட்டோம் கம்மியாக இருக்கிற மோட்டர் சைக்கிள்னால பட் ஃபியூல் டேங்க் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்கிறதுனால கிரிப்பெல்லாம் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நேரவான ஃபியூல் டேங்க் இன்னும் கொஞ்சம் வித் அதிகமாக கொடுத்துருக்கோம் ஐ மீன் யா வித் ஐ மீன் வித் கொடுத்துருந்தா இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் ஸோ ஹேண்ட் பார் வந்து அப்ரேட்டான ஹேண்ட் பார் இருந்தாலும் தட் அகேன் கர்பைட் நல்லா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த டைமண்ட் ஃப்ரேம் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து உடலை பெடுவர் பண்ணி போக முடியும் நீங்கள் ரெகுலரான டிராஃபிக் ரோட்ஸ்லேயே கன்ஸ்டன்ஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் மோஸ்ட்லியும் வந்து தேர்ட் கியர் ஃபோர்த் கியரில் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை ஷிஃப்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கும் போது அங்கே இருக்குது ரொம்ப கிளங்கியாக இல்லை பட் ஓகேயாக இருக்குது கிளச் பிளே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக இருந்தால் லைட்டாக இருக்குது பட் என்னோட லைக்கிங்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் பட் ரெஸ்பான்சிவாக தான் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப நேரம் இந்த வண்டியை ஓட்டுறீங்க அப்படிங்கும் போதும் கை வலிக்கெல்லாம் செய்யாது என்னோட இம்ப்ரெஷன்ஸ் படி த்ரோட்டில் த்ரோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட்டிலோட பிளே குளிக்கல இறக்கிட்டேன் த்ரோட்டிலோட பிளே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் ஃபெட்டிக் கம்மியாக இருக்கும் இன்றைக்கி ரொம்ப நேரம் இந்த வண்டி டிராஃபிக்கில் விட்டுருங்க அப்படிங்கும்போது இது ரோ த்ரோட்டில் பிளே இது வந்து ஃபுல் பிளேயில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ தேட் ஒன் ஸோ கர்வ் போய் கம்மியாக இருக்கிறதுனால யூ கன் ஜஸ்ட் ஃபிளிக் ரவுண்ட் அண்ட் மூவ் ரவுண்ட் ஈஸிலி அப்புறம் இங்கே பாருங்களா இந்த மாதிரி சிக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் தேர்ட் கியர்லேயே வந்து நீங்கள் விட்டு வேலை சரி போயிட்டே இருக்கலாம் நோ கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்க் இப்போ நான் ஃபோர்த் கியரில் போகிறேன் வைப்ரேஷன் லெவல்ஸ் வந்து ரெகுலரான க்ரூசிங் ஸ்பீட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது நீங்கள் ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி க்ரூஸ் பண்ணலாம் இந்த வண்டியோட கேபிலிட்டி அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாதுங்க அப்படி ஜஸ்ட் ஒரு நூறு சிசி கொடுக்குறாது நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் சிசி ஆகியஸ் நைன்டி நைன் சிசி க்ளோஸ் அவ்வளோதான் சரி இது அதுக்கு மேலே விட மாட்டுறானுங்க ரைடுக்கு ஸோ இந்த இந்த வேலை ஆக்சுவலி பெருசு இதுக்குள்ளே சுற்றிட்டுருக்கேன் டேர்னிங் சைக்கிள் வந்து ரொம்ப சின்ன டேர்னிங் சைக்கிள் டேர்னிங் டோல்ஸ் ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு புஷ் பண்ணா எயிட்டி போகும் அதுக்கு மேலையும் போகும் நூறு சிசி வேண்டிங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல அதோட உசுரை நம்ம வாங்க கூடாது இல்லையா அதாங்க ஒரு எவ்ரிடே ரொம்ப டேம்டான ஒரு கம்ப்யூட்டர் வைப்ரேஷன் லெவல்ஸ் வந்து நல்லா கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்காங்க வைப்ரேஷன் மட்டும் இல்லை யூ சி ஸ்பீட்ஸ் வந்து அப் டு சிக்ஸ்டி வரைக்கும் உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் ஃபீல் ஆகாது எயிட்டி அப்போ ஃபீல் ஆகுதான்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மைனராக ப்ராபப்ளி நீங்கள் நோட் பண்ணுவீங்க ரொம்ப ப்ராபப்ளி மைனராக ஏன்னா அது வண்டியை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அந்த அந்த டைம்லேயே மற்றபடி நார்மல் கம்யூனிட்டிங் ஸ்பீட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நோ ப்ராப்ளம் புஷ் பண்ணி பாப்போம் செவன்டி 
செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி செவன் அந்த மாதிரி இதில் வந்து கண்டிப்பாக கேஷ் ஃபோன் சொல்லுது ஃபோர் கேட்க நான் மாற்றிட்டேன் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டிக்கு மேலே கிளைம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப நல்லா பே பண்ணப்பட்டு டாமா கிடையாது இந்த மாதிரி அதனால் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த சீட் வந்து நல்ல ஒயினான சீட்டு திக்கான சீட்டும் கூட கொஞ்சம் குஷனபிள் ஃபேக்டர் இருக்குது அதனால் வந்து நல்லா இருக்குது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது உட்காரதுக்கு சஸ்பென்ஷன் வந்து பம்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அப்படி இருந்தாலுமே இது ஒரு சின்ன வண்டினால் கோ வெயிட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் ஃப்ரேம் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்டிஃப் ஃப்ரேம் கிடையாது அதனால் வந்து நல்ல பெரிய குழியிலலாம் விட்டிங்கன்னா அந்த இம்பேக்ட் வந்து உங்கள் பாடியில் நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஓரளவு குண்டு குழியாக இருக்குது நார்மலான ஸ்பீட்ஸில் இருக்கிறீங்க முப்பது நாற்பதில் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போதெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் பிரச்சனை தரக்கூடிய விஷயம் டீல் பிரேக்கர்லாம் எதுவும் கிடையாது பிரேக்கிங் பிரேக்கிங் வந்து சிபிஎஸ் இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் பிரேக்கிங் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கலாம் ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் பிரேக்கிங் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கலாம்னு ஃபோர்த் கீழே புஷ் பண்ணுறேன் அதுக்கு எப்படி போதும் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் கீழே கொஞ்சம் கிளைம்பிங் பெட்டராக இருக்குது எயிட்டி கிளைமிங் எயிட்டிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா முக்குது வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கோவை கம்மியாக இருக்கிறதுனால லைக் பெருசாக ஒன்றும் வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இஷ்யூலாம் இல்லை ரொம்ப ப்ராப்பரான வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் கிடையாது பட் லைட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்தலாம் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க ரெகுலராக நீங்கள் ஓட்டும் போது ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ரொம்ப மேலேருந்து கீழே இருக்கிறேன் இந்த டைம்லாம் பிரேக்ஸ் நீங்கள் கம்மியான ஸ்பீட்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கீங்க பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கிற ரோடு அப்படின்னு நீங்கள் போதும் நோ இஷ்யூஸ் நீங்கள் எப்படியே ரொம்ப ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் புதுசாக நீங்கள் இப்போ தான் பழகிருக்கீங்க மெயினாக வந்து நீங்கள் ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுறீங்க இல்லை ஏன்னா கிராமத்தில் இருக்கீங்க மூட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க ரெகுலராக ஒரு யூட்டிலிட்டேரியன் நான் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் இந்த வண்டி யூஸ் ஆகும் ஏன்னா நல்லா ப்ராக்டிக்கலான வண்டி நூற்றி அறுபத்தி எட்டு எம்எம் கிரௌண்ட் கிளியரன்ஸும் இருக்குது வீல் வெஸ்ட் லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு எம்எம் சஃபிஷியண்ட்டான சஃபிஷியன்ட்டுன்னு சொல்கிறது விட ரெகுலராக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் அதிகமான வீல் பேஸ் கூட இந்த வண்டியில் நைஸ் இந்த ஹோண்டா ஷைன் ஹண்ட்ரட் சம் பண்ணணும்னா சில வார்த்தைகளால் சம் பண்ண முடியாதுங்க ஏன்னா அந்த ஷைன் நேம் பிளேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க இந்த வண்டியோட ரிஃபைன்மெண்ட் லெவல்ஸை அதே மாதிரி கிளச் ப்ளே லைட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு கியர் ஷிஃப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த ஃபோர் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட ஷிஃப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டீசெண்டாக இருக்குது ஹோண்டா என்ன தான் அவங்க ப்ரீமியம் மோட்டர் சைக்கிள்ஸோட பொசிஷனிங் அதோட ப்ரைஸஸ் வந்து சொதப்பினாலும் என்ட்ரி லெவல் மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹோண்டாவுக்கு தனியாக ஒரு பேர் இருக்குது அதை எப்போவுமே தக்க வச்சுப்பாங்க அதே இந்த ஷைன் ஹண்ட்ரடில் ஷைன் ஆகுது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த நூறு டு நூற்றி பத்து சிசி செக்மெண்ட் இந்தியாவிலே மொத்தமான டூ வீலர் சேல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டுலேருந்து முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் தான் அதனால் தான் நிறைய பிரான்ச் இந்த கடைசி ஒரு வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிரான்ச் வந்து இந்த நூறு டு நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசி செக்மெண்ட்டை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி புது புது மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் கொண்டு வராங்க பஜாஜ் எடுத்துக்கோங்க ஹீரோ எடுத்துக்கோங்க ஸோ டிவிஎஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஹோண்டா மற்ற ரைவல்ஸ் கொண்டு வந்தாலும் ஹோண்டா அவங்களோட இடத்த தக்க வச்சுப்பாங்களா இந்த ஷைன் ஹண்ட்ரட் மூலியமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த வண்டியோட பில் குவாலிட்டியும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஒரு கம்யூட்டருக்கு வந்து நல்லாயிருக்கு ஒரு சிங்கிள் பீஸ் அலுமினியம் கிராப் ஹேண்டிலோட ஸ்டர்டினஸ் நல்லாயிருக்கு இந்த வண்டி ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக எதுவும் இருக்கும்னா இந்த கம்ஃபர்டபுளான சீட்டு நல்ல ஒயினான சீட்டு லாங்கான சீட்டு ஸோ ரெண்டு பேர் ஈஸியாக உட்காரலாம் பட் கம்யூட்டர் எடுக்கிறவங்க யார் ரெண்டு பேர் மட்டும் போகிறீங்க நிறைய பேரில் போவீங்க மூணு பேர் நாலு பேர்லாம் ஐம் நாட் ரெக்கமெண்டிங் ஓகேவா பட் ரெண்டு பேருக்கு வந்து போகிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி எல்லாமே வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் பேசிக்கான கன்சோல் பேசிக்கான லைட்டிங் ஹாலஜின் செட்டப் பேசிக்கான இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆனால் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு இந்த வண்டியில் இருக்கிற டயர் க்ரிப் வந்து ரொம்பவே டீசெண்டாக இருக்குது ஆப்வியஸ்லி டியூப் டயர்ஸ் தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரேரில் வந்து செவன்ட்டீன் இன்ச்சஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பிளாக் ஹோல் லெவல்ஸ் பார்க்க டீசெண்டாக இருக்குது சேம் ஷைனோ டிசைன் லாங்குவேஜ் ஸோ ரொம்ப கன்வென்ஷனலாக ஒரு டிசைன் லாங்குவேஜ் நிறைய கம்யூட்டிங் போகிற பீப்புளுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் அடல்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ப்ளீஸிங்கான
ஃப்ளோவிங்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கம்ப்யூட்டரை நம்ம பார்க்கும்போது நீங்கள் இந்த வண்டியை கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணலாம் நீங்கள் உங்கள் செகண்ட் பைக்காக கூட கன்சிடர் பண்ணலாம் ஆர் நீங்கள் ஏதாச்சும் கமர்ஷியல் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும் போது நல்ல மைலேஜ் கொடுக்குற வண்டியாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு விஷயம் ஹோண்டா வந்து பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் மைலேஜ்னு சொன்னாங்க ஆனால் எவ்வளோ கிளைம் மைலேஜ்னு வந்து சொல்லவே இல்லை அது பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஆல்சோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஆம்பி வேலி சிட்டிக்குள்ளே தான் வந்து ஃபுல்லாக இன்றைக்கி ரைட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூ கொடுத்தேன் கம்பேர் டு ஹீரோ ஹீரோவோட ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்டின் சிசி லைனில் வந்து வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணால் இந்த வண்டி எடுக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வண்டி உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் இது ஒன்றும் கிரவுண்ட் பிரேக்கிங் வண்டி கிடையாது ஜஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் செக்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கன்வென்ஷனால் ஒரு ஆல்ரெடி அதாவது ஒரு ஓல்ட் செய்யிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா டோன்ட் ஃபிக்ஸ் த டெயின் ப்ரோக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடையாத விஷயத்தை வந்து நீங்கள் திருப்பி ஃபிக்ஸ் பண்ண தேவையில்லை ஆல்ரெடி நல்லா இருக்கிற விஷயத்தை அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி தான் இது ஸோ ஹோண்டா வந்து அந்த ஷைன் நைம் பிளேட்டை வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் சிசி இன்னும் மோர் அஃபோர்டபுள் ஆஃபரிங்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வண்டி ஹிட் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பொறுத்தளவுக்கு வ